విజయవాడలో ఉన్నటువంటి పద్దయ్య గారి భోజన హోటల్లో ఉన్నాం రోటీ పచ్చడి ఒకటి ఉంది ఈ రోటీ పచ్చడి రోటీ పచ్చడి అయితే మాత్రం కారం కారంగా చాలా రుచికరంగా ఉంది ముళ్ళంకాడ వంకాయ కాంబినేషన్లో చికెన్ కర్రీ అయితే మాత్రం ఇప్పుడే వండారు వేడివేడిగా చేతులు కాలిపోతుంది ఇప్పటివరకు అక్కడక్కడ స్పైసీ స్పైసీగా తగిలే అన్నీ నేను చివరిలో కమ్మటి పెరుగు చల్లగా కూడా ఉంది హాయ్ నేను మీ శ్రీకాంత్ వెల్కమ్ టు ఆదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ విజయవాడలో మంచి రుచికరమైన భోజనం దొరికే ఓ ప్లేస్కి అయితే తీసుకొచ్చాను అదే పద్దయ్య గారి భోజనం ఈ పద్దయ్య గారి భోజనం రీసెంట్ అంటే ఒక రెండు మూడేళ్ళ క్రితమే స్టార్ట్ అయినప్పటికీ ఒక మంచి రుచికరమైన భోజనం దొరికే ప్లేస్గా చాలా మంచి పేరు అయితే సంపాదించుకుంది ఈ పద్దయ్య గారి భోజనం హోటల్ వచ్చి బెన్ సర్కిల్ దగ్గర ఉండే రిజిస్టర్ ఆఫీస్ రోడ్ అలాగే ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ దగ్గరలో కళానగర్ అనే ఏరియాలో ఉంటుంది ఈ పద్దయ్య గారి భోజనం టేస్ట్ ఎలా ఉంది దాని కథ ఏంటి తెలుసుకుందాం రండి పద్మనాభయ్య అండి ఇది తాతయ్య గారి పేరు మీద స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది ఎందుకంటే రెండు అరవై సంవత్సరాల నిమి అరవై సంవత్సరాల కిందటి నుంచి పరుచూరులో ప్రకాశం జిల్లా పరుచూరులో తాతయ్య గారి పేరు మీద పద్దయ్య గారి కిరాణ షాప్ అనేది ఒకటి బాగా నడుస్తూ ఉండేది అది బాగా చుట్టుపక్కల విలేజ్లో బాగా ఫేమస్ ఇంకా అందువల్ల తాతయ్య గారి మీద ప్రేమతో ఇది స్టార్ట్ చేయడం అనేది రెండు వేల టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మూడో సంవత్సరం జరుగుతుంది మేము వెజిటేరియన్ భోజనానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం ఇక్కడ ఓన్లీ లంచ్ ఒకటే ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది లెవెన్ థర్టీ నుంచి త్రీ వరకు త్రీ థర్టీ వరకు ముందు శుచి శుభ్రత ప్లస్ సర్వీస్ కస్టమర్ రిసీవింగ్ మెయిన్ ప్రాధాన్యత అట్లాగే మా మెస్లో రీజనబుల్గా క్వాలిటీతో మేము రా రైసే వాడతాము కందిపప్పు కూడా నాగ్పూర్ డ్రై క్వాలిటీయే వాడతాము సన్ఫ్లవర్ ఆయిలే వాడతాం పామ్ ఆయిల్ కూడా నాటాలు కూడా అట్లాగే రీజనబుల్గా కస్టమర్లకు అందియాలో ఉద్దేశంతోనే ప్రతిరోజు నేనే రైతు బజార్కి వెళ్ళి ఆరు ఆరున్నరకి కూరగాయలు తీసుకువచ్చి దగ్గరుండి చేపిస్తాను ప్లస్ ఇక్కడ కూడా వడ్డిచ్చేటప్పుడు ఆడవాళ్ళు అయితేనే బాగుంటుందని లేడీస్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము మా వంట మైసిరి మాత్రం మాకు దగ్గర పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి తెలిసిన వ్యక్తి మా ఫంక్షన్లకి అన్నిటికీ అతనే ఈ వంటలకి ఎలా వండుతాడో ఇక్కడ భోజనం కూడా అలాగే పెట్టాలని కాన్సెప్ట్తో అలా ప్రతిరోజు వారంలో ఒకరోజు అయితే మళ్ళీ ఇంకో వారంలో రాకుండా అలా పెడుతూ ఉన్నాము కస్టమర్లు తగ్గట్టు కస్టమర్లు కూడా ఇలా మమ్మల్ని ఆదరిస్తూ బెన్ సర్కిల్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ రోడ్లో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ మా ఎదురుగా ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ ఒకటి ఉండటం వల్ల కొద్దిగా పబ్లిక్ బాగా వస్తారు బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి యాక్సిస్ బ్యాంకు ఐసిఐసి బ్యాంకు సెంట్రల్ బ్యాంకు కెనరా బ్యాంకు వీళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని బాగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రతిరోజు వంద కష్ వంద మంది కస్టమర్లు మినిమం డైలీ వచ్చేవాళ్ళే ఉంటారు ఇక్కడ దగ్గరలో ఇవాళ మేము క్యారేజీలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది పది మంది నుంచి రెండు వందల మంది వరకు క్యాటరింగ్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాము రీజనబుల్ ప్రైస్తో మొన్నటి వరకు నూట పది రూపాయలే చేసాము ఇప్పుడు ఈ మార్చి నుంచి నూట ఇరవై రూపాయలు చేస్తున్నాము ఎందుకంటే నిత్యావసర వస్తువులు పెరగడం వల్ల గ్యాస్ ఇవన్నీ అందువల్ల విత్ వాటర్ బాటిల్ హాఫ్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్తో లూజ్ వాటర్ లేకుండా విత్ వాటర్ బాటిల్తోనే అవైలబుల్గా ఇక్కడ ఉంటుంది విజయవాడ సరౌండింగ్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఎక్కడికైనా క్యాటరింగ్ పంపిస్తున్నాము డోర్ డెలివరీతో రీజనబుల్ ప్రైస్తోనే పంపిస్తున్నాము కస్టమర్కి చాయిస్ని బట్టి స్వీటు హాటు దాన్ని బట్టి మేము పంపిస్తూ ఉన్నాము నాన్ వెజ్ కూడా క్యాటరింగ్ వర్క్ అయితే నాన్ వెజ్ కూడా చేస్తున్నాము ఇక్కడ కస్టమర్లు అడగడం వల్ల ఒక ఆమ్లెట్ ఒకటి చికెన్గా కిచ్ చికెన్ ఒకటి అరవై రూపాయలకే కప్పు అవైలబుల్తో పెట్టి ఆమ్లెట్ ఇరవై రూపాయలకి ఇక్కడ అడిగిన వారికి విడిగా అడిషనల్గా ఇస్తున్నాము మెయిన్ ప్రాధాన్యత అయితే వెజిటేరియన్ క్యాటరింగ్లో అయితే నాన్ వెజ్ మటన్ కానీ చికెన్ కానీ అన్నీ చేస్తాము ఇది బెన్ సర్కిల్ నియర్ బెన్ సర్కిల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ పడమట రిజిస్టర్ ఆఫీస్ రోడ్ ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది ఇది మీకు నలంద స్కూల్ పక్క సందు కస్టమర్లు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు కొంతమంది మెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఏదైనా సజెషన్ కావాలంటే చెబుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏదైనా ఇది కాదు సార్ ఇలా చేయండి అంటే వాళ్ళ సజెషన్స్ తీసుకొని కస్టమర్ సజెషన్ మేరకు మేము కొద్దిగా మార్చుకుంటూ ఉన్నాము 
మాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మేము క్వాలిటీ ఇవ్వడానికి సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఇస్తున్నాం కస్టమర్స్ కంప్లైంట్ని కూడా మేము మంచిగా ప్రావించి దాన్ని రెక్టిఫై చేయటట్టు చేయడానికి ప్రాధా ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఇస్తాం భోజనంలో ఒక స్వీట్ కాంప్లిమెంటరీగా ఇస్తాము ఒక పప్పు ఒక కర్రీ ఒక ఫ్రై రోడ్డు చట్నీ సాంబారు పెరుగుచారు రసము పెరుగు పాపడు రెండు ఊరగాయ పిక్కిల్స్ పౌడరు నెయ్యి దీంతో పాటు వైట్ రైస్ మన హాఫ్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ మనం దీన్ని నూట ఇరవై రూపాయలకి ఇవ్వడానికి మనం ఇప్పుడు ఇస్తున్నాము ప్రజెంట్ ఇది కొద్దిగా అపరాలు ఎక్కువ ఉన్నా సరే మ్యాక్సిమం రీజనబుల్గా క్వాలిటీతో ఇవ్వడానికి మా ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఇస్తున్నాము నా పేరు ప్రసాదు నేను ఇక్కడ స్థానికంగా విజయవాడలోనే ఉంటాను ఈ మెస్ ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇక్కడికి కస్టమర్గా అవసరాన్ని బట్టి ఇక్కడికే వస్తూ ఉంటాను ముఖ్యంగా మూడు కారణాలు కూర్చుని భోజనం చేసే సౌకర్యం రుచి ఫైనల్గా రేటు ఈ మూడు విషయాలలో మూడు విషయాలు సమానమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు యాజమాన్య వాడు సో ఎక్కువగా కర్రీస్ కూడా ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లే అలవాటు ఉంది నాకు ఎప్పుడు అవసరం ఉన్నా ఎక్కడి నుంచే తీసుకెళ్తున్నాను సుమారు ప్రారంభించినప్పటి నుంచి రెండు సంవత్సరాల పైన నేను ఇక్కడ కస్టమర్గా కొనసాగుతున్నాను ముఖ్యంగా ఇది శుభ్రత రుచి రేటు ఈ మూడు విషయాల్లో వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఆ కారణంతో నేను ఇక్కడ కస్టమర్గా కంటిన్యూ అవుతున్నాను విజయవాడలో ఉన్నటువంటి పద్దయ్య గారి భోజన హోటల్లో ఉన్నాం పద్దయ్య గారి భోజన హోటల్లో పక్క ఆంధ్ర మీల్ అయితే మాత్రం చూస్తుంటే అన్ని రకాలు కూడా మంచి నోరు ఇస్తున్నాయి అనమాట ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సినవి ఏంటంటే పచ్చళ్ళు పచ్చళ్ళు అయితే మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి మూడు రకాల పచ్చళ్ళు ఉన్నాయి ఆ పచ్చళ్ళు కాకుండా మళ్ళీ స్పెషల్గా రోటీ పచ్చడి ఒకటి ఉంది ఈ రోటీ పచ్చడి రోటీ పచ్చడి అయితే మాత్రం నీళ్ళు లోరుతాయి అన్నమాట ఎవరికైనా సరే వీళ్ళ భోజనం అయితే మాత్రం ఇట్లా అంటే ఒక ఆమ్లెట్ కాకుండా ఈ మిగిలిన అన్ని ఐటమ్స్తో కలిపి నూట ఇరవై రూపాయలు అయితే వీళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తుంటారు రీసెంట్గా వరకు కూడా నూట పది రూపాయలే ఉండేది అన్ని రేట్లు పెరగడంతో దీన్ని కూడా నూట ఇరవై రూపాయలు అయితే చేశారు విజయవాడ లాంటి మహానగరంలో నూట ఇరవై రూపాయలు అంటే కొంచెం బడ్జెట్లోనే మంచి భోజనం బడ్జెట్ భోజనం అని కూడా అనొచ్చు అనమాట చక్కగా ఒక కూర ఇస్తున్నారు పప్పు పప్పు కూడా మంచి సూపర్ లుక్తో అదిరిపోయింది ఒక ఫ్రై ఇస్తున్నారు అలాగే ఒక స్వీటు స్వీటు కూడా మంచి ప్రసాదం టైపు స్వీట్ ఇచ్చారు ఒక అప్పడం నెయ్యి ఉంటుంది చక్కగా నెయ్య నెయ్యి కావాలంటే వేసుకోవచ్చు అలాగే సాంబారు చక్కగా అన్ని రకాల కూరగాయలతో కలిపి చక్కని సాంబారు అలాగే రసం వావ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొంచెం స్పెషల్గా నాకు కనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇదిగో ఈ మజ్జిగ పులుసు అంటే లక్ష్మీ చారు ఇట్లా పిలుస్తారు దీంట్లో చక్కగా మజ్జిగలో ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర ఇవన్నీ పచ్చిమిరపకాయలు అన్నీ వేసి ఎండు మిరపకాయలు అన్నీ వేసి చాలా చక్కగా పెడతారు ఇది అన్ని హోటల్స్లో దొరకదు బట్ దొరికితే మాత్రం ఖచ్చితంగా టేస్ట్ చేయాల్సిందే అనమాట నాకైతే వీళ్ళ ఐటమ్స్ అయితే నచ్చాయి అన్నీ ఇవి కాకుండా మనకి ఇంకా కావాలనుకుంటే అంటే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం అయితే వెజ్తోనే స్టార్ట్ చేశారట బట్ కస్టమర్లు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఓన్లీ చికెన్ కర్రీ అయితే ఆమ్లెట్తో పాటు ఆమ్లెట్ కాకుండా చికెన్ కర్రీ కూడా సర్వ్ చేస్తారు చికెన్ కూడా తక్కువ రేట్లోనే వాళ్ళ సిక్స్టీ రూపీస్లోనే చికెన్ కర్రీ అయితే వాళ్ళు అందివ్వడం జరుగుతుంది తగ్గా ఈ భోజనంతో పాటు వీళ్ళు ఒక వాటర్ బాటిల్ కూడా ఇస్తారనమాట ఒక హాఫ్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ అంటే అదే నూట ఇరవై రూపాయల్లోకి ఇది వస్తుంది మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు తగ్గా ముందు స్వీట్తో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక మంచి కమ్మటి వాసన అయితే ఈ సువాసన ఈ స్వీట్ నుంచి వస్తుంది రోటీ పచ్చడి అసలు రోటీ పచ్చడి చూడండి భలే ఉంది అసలు రోటీ పచ్చడి ఇలా మొల్లగా కలుపుకుని చక్కగా మొద్ద పెట్టుకుంటే ఆహా ఆహా అదృచండి కారం కారంగా చాలా రుచికరంగా ఉంది అక్కడక్కడ పోపులు తగులుతున్నాయి రోటీ పచ్చడి మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ కొంచెం బొడ వేసుకుని ఆ 
పొడి నెయ్యి కాంబినేషను భలే కమ్మగా చాలా రుచికరంగా ఉంది పప్పు కూడా చాలా కమ్మటి సువాసనతో పప్పు అయితే మాత్రం వేళ్ళతో సహా నాకు ఇస్తాం కాకపోతే ఇంకా అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని కొంచెం అలా పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చింది కానీ ములంకాడ వంకాయ కాంబినేషన్లో కర్రీ ఇప్పుడే వండారు వేడివేడిగా చేతులు కాలిపోతున్నాయి కొంచెం కొబ్బరి ఫ్లేవర్తో చికెన్ కర్రీ ఉందండి రేంజ్లో ఉంది మంచి కారం కారంగా చాలా వరకు కర్రీలు కూడా మంచి కారంగా అలానే బీభత్సమైన కారం కాదు బాగుంది ఆ కారాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ టేస్ట్ని ఆ మజా ఫీల్ అవ్వచ్చు ఖచ్చితంగా మంచి సజెస్టబుల్ మీల్స్ అండి బెన్ సర్కిల్ లాంటి బిజీ సెంటర్లో ఇలాంటి ఒక మంచి రుచికరమైన భోజనం దొరకడం మాత్రం గ్రేట్ క్యాబేజీ ఫ్రై కూడా చాలా బాగుందండి ఆమ్లెట్ ఇక్కడ స్పెషల్గా ఆమ్లెట్ కూడా వేస్తారు సరిపోతుంది అమ్మ సాంబార్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు ఇది బాగోలేదు అని పేరు పెట్టడానికి అయితే ఇప్పటివరకు నాకు ఏది తగ్గలేదు బస్ నిజంగా మొట్టమొదటి తన స్వీట్ దగ్గర నుంచి కర్రీలు పప్పు ఫ్రై చికెన్ కర్రీ అయితే మాత్రం వెజ్ ఎంత బాగుందో డబుల్ నాకు చికెన్ కర్రీ చాలా బాగా నచ్చింది మన ఇంట్లో అంటే మ్యాక్సిమం మనకి ఇక్కడ చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది చాలామంది మహిళలే ఉన్నారు ఇంట్లో అమ్మ చేతి వంట మనకి ఎట్లా అనిపిస్తుందో ఈ హోటల్లో కూడా వీళ్ళ చేతి వంట రుచి అదేవిధంగా ఉందన్నమాట పక్క హోమ్ మేడ్ స్టైల్లో అదిరిపోయే ఆంధ్ర భోజనం ఎరగదీశారు నాకైతే అన్ని రకాలు చాలా బాగా నచ్చాయి నెక్స్ట్ పర్టిక్యులర్ స్టేట్ ట్రై చేయవలసిందే మజ్జిగ చారు ఐస్ క్రీమ్ మాదిరి ఉంది చాలమ్మా ఇప్పటివరకు అక్కడక్కడ స్పైసీ స్పైసీగా తగిలే అన్నీ నేను చివరిలో ఆ కమ్మటి పెరుగు చల్లగా కూడా ఉంది ఆ చల్లటి కమ్మటి పెరుగుతో తిన్నంటే అడుపంతా చాలా చల్లగా ఉంది ఓవరాల్గా ఈ కళానగర్ బెన్ బెన్ సర్కిల్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఈ పద్దయ్య గారి హోటల్లో భోజనం మాత్రం ఎరగదీసిందండి ఎస్పెషల్లీ వెజ్ మీల్ చాలా బాగా ఫేమస్ అని చెప్తే అందరూ చెప్తూ ఉంటారు వెజ్జే కాదు వెజ్తో పాటు నాన్ వెజ్ ఉన్న ఒక్క కర్రీ అయినా కూడా ఆ ఒక్క చికెన్ కర్రీ కూడా దుమ్ము దులిపేసింది దాంతోపాటు ఆ ఆమ్లెట్ కూడా ఆమ్లెట్లో కూడా చాలా చాలా రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి 
చక్కగా పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగేశారు ఆమ్లెట్ తింటున్నా కూడా చాలా మంచి ఫీల్ ఉంది చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంది ఇక అన్ని రకాల పచ్చళ్ళు అయితే టేస్ట్ చేయలేకపోయాను కానీ నేను టేస్ట్ చేసిన వరకు ఆ రోటి పచ్చడి అయితే మొత్తం లాయం చేశాను ఎందుకంటే టేస్ట్ చాలా చాలా రుచికరంగా ఉంది పప్పు దురుసు అలాగే ములంకాడ వంకాయ కూడా సూపర్ ఉంది అన్ని రకాలు ఫ్రై కూడా చాలా బాగుంది రసం సాంబారు మజ్జిగ పులుసు ఏ టు జెడ్ ఇది బాగాలేదు అని చెప్పడానికి అయితే నాకైతే ఏది కనపడలేదండి సూపర్ టేస్ట్ ఉన్నాయి ఈ పద్దే గారి భోజన హోటల్లో అద్దరిపోయే మీల్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎవరైనా బెన్ సర్కిల్ చుట్టుపక్కల ఎప్పుడైనా మధ్యాహ్నం లంచ్ టైంలో ఉంటే మాత్రం ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా చక్కటి భోజనం తిన్న నా ఫీల్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇది బెన్ సర్కిల్ రీస్ట్ ఆఫీస్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి పద్దై గారి భోజన హోటల్లో అద్దిరిపోయే మీల్స్ కథ ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం అదాన్ ఫుడ్ అండ్ రావాల్ ఛానల్ని సబ్స